สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อสัมมนาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพไข่ด้วยเครื่อง texture analyzer ค่ะดิฉันคณพรพม่านนะคะจากบริษัทจาคาเทคเซ็นเตอร์วันนี้จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะเครื่อง texture analyzer นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบเนื้อสัมผัสความนุ่มความกรอบหรือความมีสปริงของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยสามารถปรับเปลี่ยนหัววัดให้เหมาะสมกับคุณสมบัติต่างๆของเนื้อสัมผัสที่เราต้องการทราบได้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางบริษัทดาพาทิฟเซ็นเตอร์นะคะจะมาแนะนําชุดหัววัดที่ใช้สําหรับตรวจสอบคุณภาพของไข่นะคะที่สามารถครอบคุมตามมาตรฐานค่ะโดยวันนี้นะคะจะมีมิสเตอร์พอลบราวนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลเซลล์แมเนเจอร์จากบริษัทเซเบิลไมโครซิสเต็มประเทศอังกฤษนะคะจะบรรยายในส่วนของการวัดคุณภาพของไข่นะคะแล้วก็มีการแสดงการทดสอบคุณภาพของไข่ด้วยเครื่อง texture analyzer ด้วยค่ะสำหรับในการสัมมนานะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะในวันนี้และในระหว่างการสัมมนาหากท่านท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในมาในช่องแชทได้เลยนะคะซึ่งเราจะนํามาตอบคําถามได้ให้ในช่วงท้ายของการสัมมนาค่ะค่ะลําดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญมิสเตอร์พอบราวนะคะเริ่มสัมมนาในบทข้อแรกค่ะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากข Um, in fact, we sell globally through our distribution network. Um, we are very pleased with our distribution network. They work very closely with us. Uh, in particular, with our excellent distributor here, of course, in Thailand, Charpa Tech Center. Um, so, going forwards, if you have any questions, they'll be very happy to help. Within our software, within the exponent range of software, as well as egg testing, we have a huge diversity of testing capabilities. Um, with over 200 probes and fixtures, and over 400 sample projects, the sample projects um, or the application areas are broken down. We've tried to help you to um, to work through the 400 samples uh, of projects available, and we break them down first of all into materials and products, and then also into food-based products. Uh, and as you can see here from the from the picture, you can sort of see the areas that uh, are. Widely used with our instrument range. This is not limited to. Of course, this is available to extend well beyond that. And in each um, section, uh, be it bakery or dairy or, or, or fish and meat or pasta and rice, um, there are further applications within there for you. So there's a huge range of of capabilities with instrument, not just egg testing, as we will see today. So we're going to particularly look at egg quality testing. Um, the egg quality testing unit, uh, or the, the uh, fixture that s t e b Microsystems provides, um, gives you the capability to test uh, eggs for their quality, um, and giving you the capability to reg regular monitor the quality of your uh, quality standard of your your egg production. Um, the kit comes um, complete. Um, as you can see on the p i t c h e there, and we will take a look at some of those items um, when we have a look at the video and do a demonstration for you. The only items not included in there that you would need to provide to do all four of uh, 13 tests are a ruler, um, so you can measure the egg yolk, um, and a bright light to do the air pocket, and we'll we'll try and cover that very quickly for you. We have 13 measurements possible. Um, within the egg testing script, um, for somebody that can use it, um, that has that has used it before, we estimate that it's about four minutes to do all 13 tests. Today it would take slightly longer because I'll try and explain each process as we work through. And as you can see there, the, the different um, types of testing or different areas within the egg that you can test for. Um, so the whole egg weight, um, egg break strength, shell deformation. Egg albumin height, uh, the vitalin membrane strength. We calculate the fuel unit, which we'll talk about in a second. Um, yolk color, 
dry shell weight, shell thickness, yoke height, yoke width, yoke index, and the air cell height. So one of the main units that we calculate is the uh, Hague unit. Um, it's widely accepted as the, uh, the standard for um, egg quality and, and particularly egg freshness. It uses the Albion height and the egg weight to calculate it with the, uh, as you can see, the, the calculation there. This is automatically calculated for you in the results. So you don't need to do anything else. As long as you, you test for the Albion height and the egg weight, you can receive the um, Huel unit. Just to touch on the Huel unit, there is a range of, um, of readings uh, from zero to 130 is the range. Um, most eggs are between, we would expect to see between 75 and 85. Um, the higher the number, the better quality of the egg. Um, and as you can see, they're grading AA is 72 or above, down through A, B, and C. Um, this is pretty much a, a standard, an international standard um, that is used um, uh, throughout the world internationally. It's a very easy um, launch of the, uh, of the project. It's, it's all included, so you don't need to do anything else. At the time of, uh, of launching, what you will need to do is calibrate um, the load cell, which is very quick and simple, and then you can run the project and you can also go back and run further tests, or you can relaunch the project and look at previous tests and make comparisons there as well. We'll cover some of that later on this morning, or this afternoon, sorry. The project describes each of the tests as you go through, so you don't need to remember all 13 tests. Um, we'll actually run all 13 today, and you'll see within the software, it gives you prompts for every single um, part of the test to be carried out. And this really ensures that every test is carried out correctly. And there are some options to rerun the test if it doesn't quite um, complete as you, as you require. Um, so each of the tests are described as we go through, and you'll see that. Um, I mentioned earlier we can do batches, we can do new batches or we continue um, with batches. So if you're working from uh, a very specific batch uh, of egg laying, then you can, work, you can continue working on that batch to make direct comparisons. We can continue new batches on a daily basis or weekly basis, however you test. And each batch can be renamed um, as you go through as well, as you can see here on the slide. Uh, performing the test, you can, you can click one button to do all tests, or you can select individual um, test uh, parts of, of the egg testing if you wish to, if you don't want to do everything, um, potentially not looking to run all of the, uh, the tests all of the time. Um, you get an egg number, so as you're, if you're doing multiple eggs, you know exactly which egg number you're, you're running to. And at the end, you can either um, end in the save and print, details or you can continue to rerun eggs um, as you carry on through the number that you're required to do. You get a report at the end. Um, so we, we ask you, are you happy with your, your testing of your eggs? If you say yes, then the eggs, the number of eggs that you've tested will be will create a report. Um, this is displayed obviously on the screen, but then you can export it or you can print it. Um, if you say no, then you base, then basically it uh, disregards all the eggs you've just tested, not previous ones, but the ones you've just tested, um, and you can start again. But if you say yes, then all the data is then saved. Um, the data that only the data that you run is saved. So if you only select three of the thirteen uh, capable tests, it will only record those three tests, of course. But if you run all thirteen, you get all thirteen tests. That are, that are saved and retrievable at any time. So that's the end of the very quick presentation, just to give you an overview of the instrument itself. What we'd like to do now is, is actually run a test for you with the software so that you can actually see it working. Um, and then if you have any questions, we can try and answer some questions for you as well. So let me stop sharing here. And if we switch to the software, Okay, so what we have here is, is the exponent software. Um, we've already run a test this morning, um, but ultimately this is exactly how it will look. Um, so all we're doing is we're going to 
we're going to start with a, a new batch um, just to show you how it works from, from a new batch. So uh, we press new batch. It asks us to give a batch name. It automatically um, populates with egg batch. It gives a date and time. Now, if you want to change this, you can do. I will leave this today because it gives us a very good reference point and a very easy search engine as well if we wish to um, on date and time. If we're happy with that, we just press OK. It then asks us to select the range of tests that we want to select. As I said earlier, we can either collect um, whichever specific test we want to do, or we can come down and just say, do all tests, in which case it will do a series of tests in a set order, um, enabling us to do all of these tests one straight after the other. Okay, so here we go. Let's start the first test. If I say run test, it prompts me immediately to tell me which probes, et cetera, to, um, to fit. Okay, so it's going to do a height calibration. Okay, let's just. It's just doing a calibration. It's asking me to change probes, which I'm doing in the background for you. So it's running a quick test. You can see here, it's just calculating the height um, to so that when we do calculations of heights, et cetera, with the instrument, it automatically calculates those for us. Just rechecking it. Okay, so it's completed the, the calibration. This only needs to be done once for every um, test you do or for every batch you do. Okay, so now it's asking us to, you can see on the screen on the, in the software, it's asking for the height um, of the entity air cell height. So you're probably aware with um, nice uh, fresh eggs, you get an air pocket um, within the egg. Um, the smaller the air pocket, the fresher the egg. To do this, you use a backlight, which obviously the texture analyzer the instrument doesn't have. So you use a bright backlight to calculate the height of the air pocket. This is the only thing that's not generally included in the texture analyzer. I'm going to take a while guess today just to make it simple for us because we don't have a bright light to use to show you. But I'm going to calculate that it's five. Um, on the air, the air cell height. Once I've entered the detail, I just press OK. It then tells me to do the next thing, which is to add the holder for the egg on top to weigh it. So I say OK. And then place the weight in, in the holder. And I say OK. And it calculates the weight. I can now remove the weight. That's no, remove the egg. OK. So now it's moving the arm. And it tells us to place the egg holder in, and we place the egg onto the platform, make sure it's nice and straight. Once you've done that, I'm just going to move the arm down a little bit, just a bit closer, just to save a little bit of time today. And I'm going to press OK. So now what you'll see is happening is it's moving down, looking at the strength of the egg, Hopefully you may have just heard that there's a little snap there. Okay, so next it says take the egg off, of course, remove the egg holder, replace with our tray, and it asks us to break the egg. So I've got a little breaker here that comes with the kit. So this is the point where you need to make sure that you break your egg well, because we want... Ah. 
Okay, so I have broken the yoke. So I'm going to try one more egg. You need to make sure the yoke is full because if you don't have a full egg, a full yolk, you can't calculate the yolk height. Yeah. Okay. So it's asking me for the Albion height. So I'm going to position the textualizer so that, or the, the tray of the textualizer so that I can get right and close to the Albion height. Okay. And I'm going to press okay. So what will happen now is the arm starts to move towards the, the, the Albion. Um, when it what happened, what will happen is it will touch the Albion that will move slightly further into the Albion. Then when it's finished, it will just come back out for us. As you get used more used to the instrument, as you get more used to testing the eggs, there'll be certain aspects that you'll be able to make slightly quicker and be able to make the um, probe get closer to the Albion, for example. Excellent. As you'll see in the software, it's now calculating some details. The arm is moving up a bit further. And now it's asking us to um, move the tray so that we can check the height of the yoke. So move the yoke in position. Okay. Now it wants to make sure it's central. And then we can say OK. OK, excellent. So we can actually, this is quite good. Okay, we can measure the width of the yoke. So we do this manually. Uh, let's have 47. So we get 47 in. And we press OK. It's asking us to now change the probe. So we take the flat probe off probe one and we put probe two in. Okay, and again, it's going to ask us to centralize. So that we're in the middle of the yoke and we say OK. Strength of the yoke is done. Are you with the uh, happy with the ventilator strength? Uh, if we say no, because I'm actually going to ask it to redo it, we can ask, we can make it redo it for us. And we say okay, and we can ask it to do a second test if we want to. If it has slid across or it's been a, it hasn't worked, we can ask it to do a second test. It's going to ask us, are we happy again? And we say yes. Okay, it's asking us for the color of the yolk. So you have a colour fan, and all you do is match the colour of the yolk. So the colour fan, I think that's number 14. So if we put 14 in, and we say OK. So it's asking us to remove the egg from the tray. So we just remove the egg from the tray. Okay, and we say okay. Now it's asking us to place a whole egg onto the whale. So it's the empty dry egg. So we place it on top and we say okay, and it's going to calculate the weight of that. And we're going to take it off and we say okay. 
it's now going to ask us to measure the height or the the the, the um uh, the width of the X, which is an X piece, the shell itself, and we place it underneath. And we say OK. So it's now moving very slowly. You probably can't see it moving, but it's moving very slowly towards the egg shell to calculate the egg shell height. Are you happy with your egg testing? If I say yes at this stage, what will happen is it calculates all the egg details. Um, and now we can either, in the background here, you can see that, I'm sure we can get into here, no. Um, in the background, we've got a report which tells us about our egg, okay? It's giving us a, a B quality of the egg, um, but it's giving us all the details. Now, at this stage, I can continue running a test if I want to for another egg or I can end and save and print. Do I want to print the report? I can say yes if I have a printer connected to my computer. I don't at this stage. Do I want to save the report? Yes, I can save it, and I can tell it where to save and give it a, a name if I want to. Okay, just save that. Do I want to export the data? Now, if I export the data, it will export it as a tab file. So again, we can give it a name if you want to, and we can export it as a tab file. Do you want to clear the report of data? Yes, I'll just clear it through. So now in the background, it's just clearing through um, all the details that I've, and saving all the details that I've, that I've run. If I want to run the test again, or if I want to run further eggs later on, again, it pops up, allows us to run a new batch, or we can continue using a previous batch that we've run before. Um, so we can continue running different batches. If you want to test them, uh, a day old, two days old, three days old of a series of batches. And it comes back to the start again. Um, yeah, so that is the that is the egg testing, and that's how the egg testing is run. ลำดับถัดไปจะเป็นช่วงการตอบคําถามของท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะจะมีโดยจะมีคุณรัตนันธนานิโรไทยนะคะที่ที่นี่ครอบเซลล
anything below that then is um, so the higher the number the better the quality of the egg ค่ะก็เอ่อถ้าถ้าที่วัดออกมาได้เป็นเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดนะคะปกติแล้วเค้าก็ก็จะเราจะมีเป็นอ่าอยู่บนอยู่บนยูทูบด้วยนะคะส่วนนึงแต่ว่าอ่าในวิดีโอเนี้ยอาจจะค่อนข้างสั้นๆนิดนึงน
um, for the quail eggs because they are so small. Um, I, I, I can't, I don't have an answer for the smallest yolk. Um, I can try and find out for you, but in a regular egg or larger than regular eggs, we don't have any problems. Mm -hmm. It's when the eggs get much smaller, so quail size, mm -hmm. so very tiny eggs. Mm -hmm. um, but, the, but most of the testing with the smaller eggs is, is a slight problem mm -hmm. because we can't calculate, for example, the, um, uh, the uh, Albion height because the size of the Albion compared to the size of our um, test, uh, our probe, is too big. So the probe is too big compared to the Albion. So it's unable to calculate that data. So for smaller eggs, um, I don't think there's, I don't, if I, I think the yolk size won't make a difference. But within the test series, within the 13 results, the biggest problem will be the Albion because our probe is too big for the Albion on smaller eggs. So the the white, no. the white, yeah. So the so the um so the Albion is the is the outside. It's the white outside. The yolk is the yellow inside. Yeah. <coughs> อ่าสําหรับไข่ไข่แดงนะคะของไข่ไก่หรือว่าไข่ทั่วๆไปเนี่ยอันไข่ไข่นกกระหาไข่นกกระหาไข่นกกระหาสารอย่างไข่นกกระหาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเอ่อมันก็จะลูกเล็กมากอย่างเงี
แต่โดยทั่วไปนี่ก็คือประมาณ4นาทีสําหรับการได้ข้อมูลคําตอบที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ของเฮลิน13พารามิเตอร์นะคะสำหรับสำหรับการวัดความสูงของไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นตามตามที่เมื่อกี้ตัวเครื่องทําให้เลยจริงๆถ้าหากว่าเราดูตอนที่เครื่องทําเนี่ยเขาจะวัดความสูงคือเครื่องวัดความสูงของทั้งไข่ไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเป็นอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวัดเป็นออโต้เลยก็จะไม่ได้ก็จะไม่ยุ่งยากอะไรทางนั้นค่ะคือคือด้วยตัวเครื่องเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะวัดความละเอียดสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะแบนมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นไข่เก่าเนี่ยมันจะแบนมากมันก็ยังวัดได้เครื่องก็ยังสามารถวัดได้วัดได้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะวัดออโต้ให้อยู่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วเวลาถ้าพูดถึงว่าวัดเฉพาะเวลาที่ใช้ในเรื่องของการวัดความสูงก็จริงๆมันใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าทั้งหมดที่เรารู้สึกมันนานก็คือเราวัดทั้งหมด13พารามิเตอร์ในไข่หนูปองนะคะทีนี้สีของไข่แดงวัดด้วยยกแฟนเคอร์เลอร์ลวัดลวัดเองหรือเครื่องวัดค่ะอ่ะคือเคอร์เลอร์อ่ะฮะเลยยกแฟน we 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 are the one who make a decision that which yes right so the c o l o r yolk fan to try or oh, uh, maybe maybe if I hand this to Nan you can open up because uh -huh. I've got a background so it's not very good for seeing yes. so it, So it's what they call a oh. it's a DSM format. Up. It's it's specific for egg testing. Mm. Um, so it's it's designed specifically for eggs and egg color, uh -huh. um, and it's uh, it's available from it's not just from us. It's not something that Stable Microsystems have created. It's actually a company called DSM in the United Kingdom, and they create this, and it's called a yolk fat yolk color fan. So it's designed very specifically with uh, egg yolks and egg color yolks in in specific design for that purpose. Mm -hmm. So we're working to that basis rather than to our own basis. Mm -hmm. um, the the changes in color once you place them next to the to the egg are very obvious. So mm -hmm. yes, it is our own decision, but it's but it's still a very accurate uh, representation. Mm -hmm. ค่ะก็คือตัวตัวอันนี้เนี่ยนะคะสำหรับคำถามเนี่ยสีแดงเนี่ยเราวัดแล้วก็เราตัดสินใจด้วยตัวเองโดยใช้ตัวไอตัวตัวแฟนแฟนตัวนี้ให้นะคะถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงตัวแฟนเนี่ยเขาจะมีตัวเลขถือว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวแฟนตัวเนี้ยเขาจะทําจากบริบริษัทซึ่งเขาผลิตตัวสีที่เป็นสแตนดาร์ดสําหรับทําวัดสีของไข่แดงของไข่โดยเฉพาะนะคะซึ่งทางเราก็จะเอาตัวนี้เข้ามาใช้เป็นตัวมาตรฐานแต่ว่าการตัดสินใจว่าเอามาเทียบเนี่ยตัวตัวตัวผู้วัดนะคะเป็นคนเอามาเทียบกับไข่แล้วก็ตัดสินว่าเป็นอยู่ที่สีของไข่ของเราเนี่ยตรงกันนําเบอร์อะไรนะคะเชลสเต็งเครื่องวัดได้ไหมแค่นี้ test the shell s t a n What diameter? Yeah. No, it's no, it's a uh, strength. Yeah. Strength. To what? To what level? So the the shell strength for the recommended load cell for this testing is 10 kilograms. So the shell strength can be up to 10 kilograms. Mm -hmm. So our instrument can test the shell strength, and it's I think that it's in the in the 13 parameter is also have the shell strength, right? Yeah. ค่ะก็เชลสเต็งเราก็สามารถวัดได้ด้วยค่ะตัวเครื่องก็จะวัดเชลสเต็งได้ได้ได้ด้วยเป็นเป็นหนึ่งในสิบสามพารามิเตอร์ที่วัดออกมาค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองโชว์อันนี้ถ้าพี่คลิกโชว์ได้เลยค่ะอันนี้ให้ให้ให้ดูชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ที่เราทดสอบนะคะว่าแบบในบ้านก็จะมีตัวเชลเบลกนะคะก็คือตัวเชลสเต็งนั่นเอง so the shell blade is the is shell stain yes ค่ะก็คือตัวเชลสเต็งที่ได้นะคะก็จะเป็นสิบสามพารามิเตอร์ที่ได้ค่ะเราไปตรงไหนอ
ขอบคุณมากค่ะค่ะไม่ทราบมีมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ No, just to go back to the question of do they have to use an um, extra analyzer for the balance? The display resolution that we go to is not for the for the smallest of instruments is 0.1 grams. So so for 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 balance for the weight of the egg, we are within one one decimal place for for weighing at least. So um, it is an accurate measurement of the weight of the egg. Just to confirm that. So it's only what point? So the display resolution is point one. Point one gram. Um, point one gram. Uh -huh. um, but um, yeah, so 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 as as displayed in our our figures, the the the, the egg weighed at 64, 68 point four grams. So we are one decimal place within. Mm -hmm. If you need higher, of course, you can use an external balance to maybe record that separately. Mm -hmm. But within the software, you have to use the instrument. And it's there, and it's to one decimal place. Mm -hmm. Yeah, yeah. I, I. Uh, so if they use the external balance, they can put information. No, no, no. <laughs> no. Okay. They have. They would have to record it completely separately. Okay. ก็คือเขาย้อนกลับไปตรงที่เมื่อกี้ที่ที่ส่วนที่คําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเครื่องช่างนะคะก็คือตัวเครื่องช่างเนี่ยคือเครื่องช่างตัว texture analyzer เนี่ยสามารถที่จะวัดช่างน้ําหนักได้ละเอียดมากนะคะก็คือเป็น resolution ก็คือความละเอียดเนี่ยก็คืออยู่ที่ 0.1 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความความความถูกต้องแม่นยำนะคะเขาก็จะมีความถูกต้องแม่นยำมากมากพอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าหากว่าเราใช้ในตัวของโปรแกรมตรงเนี้ยยังไงก็ยังต้องใช้ที่ทางตัวเครื่องเพราะว่าการส่งข้อมูลเนี่ยเขาจะส่งผ่านหักอิเล็กทรอนิกส์เลยเราจะไม่ได้เป็นการแมนนวลข้อมูลใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เราก็เลยไม่สามารถที่จะเอาแบบไถ่ไปช่างที่เครื่องช่างด้านนอกแล้วเอาข้อมูลมาใส่อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะคะก็ต้องช่างด้วยตัวเครื่องเองแล้วเครื่องก็จะส่งข้อมูลเข้ามาที่ตัวซอฟต์แวร์โดยตรงค่ะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อตามมาตรฐานก็คือมันก็จะช่วยในเรื่องของอการข้อผิดพลาดเวลาที่เราแบบว่ามีการเติมไปเติมมีการคีย์ผิดหรือมีการคีย์เองหรือว่าดูข้อมูลจากอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าในตัวเครื่องจริงๆแล้วเขาไม่ได้โชว์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาตอนแรกในการที่จะเตรียมคือต้องมีการคาลิเบตฟอสคาลิเบตหมอวัดนะคะให้รู้ความสูงให้รู้น้ําหนักก่อนแต่ต้นซึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะใช้เวลาเราก็พยายามที่จะคิดเวลาให้มันแบบเห็นข้อมูลชัดเจนขึ้นใช้เวลาสั้นลงก็เลยไม่ได้โชว์ตรงนั้นให้ดูอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของส่วนนี้นะคะค่ะค่ะอ่า that's my question um uh oh, so this so this this prop and This process is testing the fresh egg only, right? The fresh egg, yeah. right? Yeah. Only the, the fresh. Yes. Yes. ใช่ค่ะใช้เฉพาะสำหรับไข่ไข่สดเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้สำหรับไข่แปรรูปค่ะถ้าหากว่าเป็นไข่แปรรูปเช่นไข่เค็มถ้าเป็นไข่เค็มถ้าถ้าเราดูอย่างไข่เค็มปกติเนี่ยไข่แดงมันก็จะแข็งกว่าก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวตัวไข่แดงของไข่เค็มมันก็จะแตกต่างจากไข่สดนิดนึงใช้คอมเพรสชันก็ได้ค่ะถ้าว่าเป็นของของไข่เค็มนะคะ Of course, of course, with uh, if if an egg is then cooked, yeah. So if it's a boiled egg, then very quickly within the texture analyzer we can change probe fixture and we can change project very quickly within a minute, within 60 seconds, yeah. and we can make a different test and get a different result. On a cooked egg, for example. So in this question, actually, they're asking about the uh, is possible to use this method to testing the quality of a uh, salted egg. So a cooked salted it's, egg. Actually, it's not cooked. Is the is the is the is the is if you like if you if you um actually have you ever test the Chinese food? Yes. Yeah, it has some egg which is a uh, uh, Very salted, that one. No, so it's totally different. No, no, no. <laughs> so I, actually, I I I answer them already okay. because it's is um for the salted egg is different. Okay. Fresh egg. Okay. <laughs> okay. Um, I don't know how to. When we testing the 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 
thickness mm -hmm. of the shell? Do we have to peel this no. white? No, we should just literally just take the whole, just take peel a piece of egg, uh -huh. a piece of the shell, and just test the whole shell. Uh -huh. Yeah. So um. เพราะฉะนั้นก็คือการวัดความหนาของเปลือกไข่เนี่ยนะคะก็ไม่เขาก็ไม่ได้ต้องให้ลอกเยอะุ่มนะคะก็วัดทั้งเยอะุ่มกว่าเปลือกไข่ได้เลยค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถมีไหมคะสามารถแชทเข้ามาได้เลยนะคะนี้คำถามน่าจะหมดแล้วนะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามเพื่อนชนแนนะคะหลังจากจบสัมมนาครั้งนี้นะคะรบกวนกดปุ่ม continue นะคะแล้วก็หากมีข้อแนะนำติดชมหรือว่าอยากจะให้เราตัดหัวข้ออื่นๆในโอกาสหน้านะคะสามารถแนะนำเข้ามาได้นะคะทางบริษัทตาพาเทคเซ็นเตอร์นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้นะคะและหลังจากที่ทุกถ้าท่านออกแบบสอบถามแล้วนะคะเราก็จะมีของที่ระลึกจำนวน10รางวัลน,นะคะเราจะมีการจับรางวัลแล้วก็ประกาศผลทางไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทจาพาทิคเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็หากท่านได้สนใจแอดเราเป็นเฟรนเป็นเพื่อนได้นะคะโดยเราจะมี QR code สามารถแอดได้นะคะค่ะซึ่งจะเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะติดตามข่าวสารกิจกรรมของบริษัทจาพาทิคเซ็นเตอร์ในโอกาสต่างๆได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้หากมีข้อติชมหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะค่ะไว้โอกาสหน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ